不好意思啊，今天戴着墨镜给大家讲述，因为我这眼睛啊都湿疹了，然后就肿的挺厉害的，怕给大家造成心理阴影。今天去的是东四破铜烂铁集市，就是破烂集市，然后日语有一个词叫卡拉库达，叫卡拉库达市，就是破烂没用的东西、零碎东西的意思。后来我还专门查了一下，还有一个意思，这个意思呢就是对自己东西的虔诚。我们先说说啊，这两个铜壶，这个铜壶就刚到集市的时候就看见了，它的款式和色彩特别吸引人，上面还有很好看的花纹。后来仔细一看呢，这个花纹一个是五七铜纹，一个是菊纹。五七铜纹是日本战国时期丰臣秀吉的家徽，这在以前呀、啊、是有严格的使用规定的，现在呢是日本政府在使用。旁边这个是十二瓣的菊纹。十六瓣八重表菊纹是日本皇家的象征。这十二瓣呢，查了一下，它表示循环往复、生生不息的意思。但是再进一步的代表什么呢？这个我就不知道了，也没有查到。哪位朋友如果知道的话呢，可以留言给我。谢谢大家先。先、啊、嗯，分析了一下这个花纹，就感觉这个壶是不是挺有来头的？因为这个铜壶陶的特别可心。这一路上我就看看有没有其他的好玩的铜壶，结果呢就快结束的时候就看见了它。这个上面也是有篆刻的花纹，有蝴蝶和花草啊、梅花什么的，上面还有金色的光斑，非常好看。里边是刷漆的。这两个铜壶呢，看起来都是一张整个的铜皮打制的。这个壶的形状呢特别有特点，是一个扁扁的小圆柱体，它上面钮呢是可以旋转的。银壶和铜壶很多上面都可以旋转的这种钮，但是在泥壶上就很少。一个是好看好玩，再有一个觉得如果放上热水的话，它不烫手。这个壶身上写了四个字“飘飘欲仙”，在把手的后边有个灰记，写的是“温故”。查了一下，这种壶的工艺叫温故烧，它的特点呢是题材大量采用中国文人的诗词歌赋。你看它上面写着“飘飘欲仙”这四个字，出自苏东坡的《前赤壁赋》，还有原香，那箱子上写着“大正八年”，就是一九一九年出品的。这个木雕的马像不像干农活的马？四肢粗壮有力，还带着驼具。不像那种赛马、战马那种马，更像是玩马，也像是游乐园里的那种旋转木马。我们看多了梅森那种俊秀体型的雕塑的马，这种马给人一种劳动人民质朴的味道。旧的朱漆器因为长时间的使用和磨损，露出下边的黑漆，形成自然丰富的图案色泽变化，具有非常美妙的质感。根来图这种工艺就是人工模仿这一自然的过程，和所有的做旧工艺一样，大多数作品都显得刻意和做作，所以呢就一直不喜欢这个例外，因为这是一个旧的根来图，时光弥补了人工做旧的痕迹，反而呈现出很古朴的气质。一直就很喜欢那种有点颜色的玻璃杯，比如说西班牙环保玻璃那种发蓝的。买的这两个玻璃杯呢，是有些发黄，而且呢，做工不是那么细致，里边有气泡啊、分膜线什么的，这反而呢有一些当时年代的质感，就很有复古的味道。这种感觉呢，是一些新的杯子以及一些仿旧的杯子所不具备的。卖这三个茶牌的这个摊位啊，我们来来去去去了好多次。因为买其他的小的东西，但是一直没注意过这茶盘呢，就是深深的埋在最下边，上面叠了好多东西。直到我有一个朋友，他说他需要个茶盘，我才给翻出来看。后来仔细一看呢，它的工艺细节、材质呢都非常好，这款式呢非常普通、非常简单，特别实用。我感觉呢就是糖木、硬木的那一类的。问了一下摊主，他说是紫檀的，一套五件手工打制的铜茶托。有很细致的包边不规则的褶皱形状，像植物的叶子，十分有趣。昭和十三年风俗业的价目表，昭和十三年呢，就是一九三八年，这也是当时日本国内社会状况的一种见证。一套青铜老文具，一个是印尼，一个是放大镜，龟和仙鹤
龟鹤延年的美好寓意，送礼非常好。给朋友买了几个草编的筐，做店铺陈列用的，非常好看。这次逛集是最开心的一件事儿，是一个摊主认出了我，他说他看过我 YouTube 的频道，我特别有成就感，觉得我辛苦了三个多月，没白辛苦。感谢您的观看，如果您有什么建议的话，希望能给我留言，还希望您分享给喜欢古物、喜欢集市的朋友。谢谢大家，我们十号平安集市见。